ዱባይ አስመራ እንዲሁም አዲስ አበባ አስመራ የሚደረግ ሲሆን በየጊዜው የተገበገመ አስፈላጊ ምርጫዎች እንደሚወሰዱ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ገልጿል። በመመሪያው መሰረት ያየር መንገዶችና ተጓዦች በጤና ሚኒስቴር ይወጡና ሌሎች መመሪያዎችን እንዲያከብሩና ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ነው። በመመሪያው መሰረት የአየር መንገዶቹ በ72 ሰዓታት ውስጥ የተደረጉ የኮቪድ 19 የመርመራ ማረጋገጫ ሰነዶችን ወይ ፒአርሲ ቴስት የያዙ ተጓዦችን ብቻ እንዲጭኑና ማረጋገጫ ሰነዱም ከተፈቀደለት ህጋዊ ተቋም የተሰጠ መሆኑን የማረጋገጥ አራፊነት እንዳለባቸው አመልክቷል። ከውጭ አገር ወደ ኤርትራ የሚመጡ ተጓዦች ከመነሳታቸው 72 ሰዓታት በፊት ከተፈቀደለት ህጋዊ ተቋም የኮቪድ 19 ምርመራ ማረጋጋጫ ሰነድ መያዝ እንዳለባቸው ያስታወቀው የሚኒስቴር ጽፈት ቤቱ ተጓዦች አስመራ ለማቀፍ ማረፊያ ሲደርሱ አስቸኳይ ወይ ፈጣን ምርመራ ራፒድ አንቲጂን ቴስት ካደረጉ በኋላ ለሰባት ቀናት በሆቴል ውስጥ እንዲቆዩ እንደሚገደዱ አስታውቋል ከኤርትራ ወደ ውጭ አገር የሚጓዙ መንገደኞችም ከመነሳታቸው በፊት የኮቪድ 19 ምርመራ ማረጋጋጫ ሰነድ ማቅረብ እንዳለባቸው ያመለከተው የኤርትራ ትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር ተጓዦች ሙሉ ወጫቸውን ራሳቸው እንደሚሸፈኑና ጉዞም በኤርትራ ኢሚግሬሽን ህግ መሰረት ተፈጻሚ እንደሚሆን አስታውቋል ብርሃነ በርሀ ለአሜሪካ ድምጽ ከአስመራ ብርሃነ በርሀን ለዘገባው መሰግናለሁ ኬንያ ውስጥ ያንበጣ መንጋ ወረራ አርሶ አደሮች ላይ ከባድ ችግር እየፈጠረ መሆኑ ተገልጿል ሰብላቸውን ያወደመ የምግብ እጥረትም እያደረሰባቸው ሲሆን ገበሬው የርሻ ስራው ላይ የሚሰማራበት ወቅት በመሆኑ ያንበጣ ማጥፊያ መድኃኒት ተመርጨት አዳጋች እንደሆነ ባለስልጣናቱ ተናግረዋል በደቡባዊ ናይጄሪያ ከ1800 የሚበልጡ ስረኞች ከወህኒ ቤት ማምለጣቸው ተነገረ በከባዱ የታጠቀ ቡድን በፈንጂና በሌላ መሳሪያ ወህኒ ቤቱን ካጠቃ በኋላ ስረኞቹ እንዳመለጡ ነው የወህኒ ቤቱ ሐላፊዎች የተናገሩት በሞዛምቢክ የስላማዊ መንግስት ብሎ ራሱን ከመጠራው ቡድን ጋር ግንኙነት ያለው ታጣቂ ቡድን ተቆጣጥሯት የነበረችው የተፈጠሩ ነዳጅ እንቅስቀሴ መናሐሪያው ከተማ ፓልማ አስለቅ ቀናል ሲሉ የጦር ሰራዊቱ ቃል አቀባይ አስታወቁ ፈረንሳይ ከሩዋንዳው የዘር ፍጅት ዘመን ታሽ ሰነዶቿን ያዘውን መዝገብ ለህزب ክፍት ልታደርግ ነው በፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የተሰየመ ሪፖርት ዋናው አጠናቃሪ ፈረንሳይ ከሩዋንዳው የዘር ማጥፋት በፊትና ድርጊቱ ሲፈጸም የነበረት ሚና እጅግ ከባዱ ውድቀቷ መሆኑን አምና መቀበል አለባት ብለዋል የሪፖርቱ አጠናቃሪ ይሄን የተናገሩት ፈረንሳይ ከሩዋንዳው የዘር ፍጅት ተያያዥ ሰነዶቿን ያያዙትን መዝገቦች ለህزب ክፍት ለታደርግ እየተሰናዳች ባለችበት በዚህ ወቅት ነው ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሪፖርቱን እንዲዘጋጅና ሰነዶቹም ለህزب ይፋ እንዲሆኑ ያደረጉት ውሳኔ አገራቸው በዘር ፍጅቱ የነበረትን ሚና ይበልጡን ሙሉ በሙሉ በመጋፈት ከሩዋንዳ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል ያያዙት ጥረት አካል እንደሆነ ተነግሯል። ጉዳዩ ረጅም ጊዜ የወሰደ ቢሆንም በሁለቱ ሀገሮች መካከል ርቀ ሰላም ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ታምኖበታል። በተጠናቀረው ሪፖርት መሰረት በወቅቱ የሩዋንዳ ፕሬዝዳንት ሃቪናል ራሃቢያር ማናን ይደግፉ የነበሩት የፈረንሳይ ባለስልጣናት የዘር ማጥፋቱን ዝግጅት ያያዩ እንዳላዩ ሆነዋል ከሚል ድምዳሜ ደርሷል ይሁን እንጂ ፈረንሳይ በዘር ማጥፋቱ አድራጎት በራሱ ሚና አልነበረትም ሲል ነጻ አድርጓታል አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው ዩናይትድ ስቴትስ እና ኢራን ዛሬ ማክሰኞ በተዛዋዋሪ ባለት በሌሎች ወገኖች በኩል ቪዬና ላይ ንግግር ሊጀምሩ መሆኑ ተገልጿል ንግግሩ የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር ለመገደብ የተደረሰው ዓለም አቀፍ ስምምነት እንዲያንሰራራ ለማድረግ የተያዘው ጥረት አካል ነው ተብሏል የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔል ፕራይስ ተናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የዩናይትድ ስቴትስ የኢራን ጉዳይ ልዩ ለኡክ ሮበርት ማሊ የሚመሩት የሉካን ቡድን ወደ ቪዬናው ንግግር እንደሚጓዝ ነው ይገለጹት። በዚያ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ቻይና፣ ጀርመን እና ሩሲያ ባለማቀፉ የኢራን ኒውክሌር ጉዳይ ስምምነቱን ለማንቀሳቀስ እየተነጋገሩ ናቸው። ሌሎቹ አራቱ ያለም ሃያላን ዩናይትድ ስቴትስ ወደ ስምምነቱ ተመልሳ እንድትቀላቀልና ኢራንም ሙሉ ሙሉ በሙሉ እንድታከብር ለማድረግ ጥረት ያደረጉ ናቸው። 
ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ እንዳስረዱት ኢራን እና የተቀሩት የስምምነቱ ፈራሚዎች በቡድን በቡድን ሆነው እንዲነጋገሩ ያውሮፓ ህብረት ያመቻቸ ነው የንግግሩ አጀንዳ ኢራን ዓለም አቀፉን ለማክበር በኒውክሌር መርሃ ግብሮ አረገድ ማድረግ ያለባትንና በሌላ በኩል ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ እንደገና ዓለም አቀፉን ስምምነት ለመቀላቀል መውሰድ ያለባትን ማዕቀቦችን የመሰረዝ ዝርምጃ የሚመለከት ይሆናል ተብሏል አያይዞም ቃል አቀባዩ ኔድ ፕራይስ ኢራን የኒውክሌር መርሃ ግብሯን ይበልጡን ዘላቂነት በሚኖረውና ማረጋገጥ በሚቻል መንገድ የምትገድብ ከሆነ ዩናይትድ ስቴትስ ባጸፋው ከኒውክሌር እንቅስቃሴው ጋር በተያያዘ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ያጸንባትን ማቀብ ማንሳቱን ታስበበታለች ብለዋል በኮቪድ 19 ዓለም አቀፍ ዜና አዳዲስ ክትባቶች በስኬት እየወጡና ስራ ላይ ያሉ መሆናቸው በወረርሽኙ ላይ ድል ለመቀዳጀታችን ዋስትና አይሆንም ሲሉ ዓለም አቀፍ የህزب ጤና ጥበቃ አዋቂዎች አስገነዘቡ የላንሴት መጽሔት የኮቪድ 19 ኮሚሽን ግብረ ኃይለ አባላት ኮንቨርሴሽን በሚባለው መጽሔት ላይ ባወጡ ጽሁፍ ይበልጡን ተላላፊ የሆኑትን የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች ለመቆጣጠር ዓለም ሩጫ ላይ መሆኑን ገልጸዋል። አያይዞም እየተለዋወጠ ያለው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ አሁን ያሉትን ክትባቶች እንዳይሰሩ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ለውጥ ቫይረሶች ጨዋታውን ቀያይረውታል ሲሉ አክለዋል። የጤና ኤክስፐርቶቹ ግብራ ኃይለ አያይዞ ሶስት አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ልውጥ ዝርያዎች አሳሳቢ እንደሆኑ ነው ያመለከተው ወረርሽኙን ያባብሱታል የሚል ስጋት ከደቀኑት መካከል ብሪታንያና ደቡብ አፍሪካ ላይ የተከሰቀሱት ከዚያም በኋላ ብራዚል ላይ ባለፈው ጥር የተከሰተው የቫይረሱ ዝርያ ይገኝበታል ነው ያሉት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር ባለም አቀፍ ደረጃ ጥብቅ ስልት ተቀርጾ መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግም አዋቂዎቹ አጥብቀው አሳስበዋል ይህም ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል መጠቀም አካላዊ ርቀት መጠበቅ ቤቶችና መሰል ዝግ ስፍራዎች እንዳይታፈኑ ወይም አየር እንዲገባ ማድረግ የክትባት ዘመቻዎችን መቀጠልን እንደሚጨምር አብራርተዋል የእስራኤል ፕሬዝዳንት ሩቭን ሪቭሊን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁን አዲስ መንግስት ለመመስረት እንዲሞክሩ እንደመረጧቸው ተሰማ። ባለፈው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር መጋቢ 23 በተካሄደውና በሁለት አመት ጊዜው ስለ አራተኛ ጊዜ በተከናወነው ምርጫ አብላጭ አደምጽ ያገኘም ሆነ ጥምር መንግስ ለማቋቋም የሚያበቃ ድምጽ ያገኘ አንድም ፓርቲ የለም። በመጨረሻም ሰሜን ኮሪያ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መዛ ሶስት ላይ ታገኙናላችሁ አሁን ወደ እለቱ አቤዚ ረስንለፍ የኢትዮጵያ ሰባይ መብት ኮሚሽን የሶማሌ ክልል በታራሚዎችና ተጠርጣሪዎች አያያዝ ላይ ጥሩ መሻሻሎች ያሳየ ቢሆንም አሁንም ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ብሏል የማረሚያ ቤቶችና ማቆያዎች መጨናነቅ እንዲሁም ታዳጊዎች ካዋቂዎች ጋር መታሰራቸው በዋና ክፍተትነት ተቅሶታል መግለጫው ይሁንና ያአሁን ያያዝ ቀድሞ ጄሮ ጋርዴን ተብሎ ይታወከነበረው የማረሚያ ቤት አያያዝ ጋር የሚነጻጸር አይደለም ብሏል አዲስ ጀኮል ተጨማሪ ዘገባ አለው የሶማሌ ክልል በተጠጣሪዎችና ፍርድኞች አያያዝ ከፍተኛ ማሻሻል ቢያሳይም አሁንም ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አስተውቋል። ኮሚሽኑ መስተካከል አለባቸው ያላቸው ነጥቦች በተመለከተ የኮሚሽኑ እጅ ጅጋ ቅርንጫፍ ጽሑፍ ተበዛ አስተባባሪ አቶ አብዱል ናስር በረከት ያስረዳሉ። በተጠጣሪዎች አያያዝ ጉዳይ ላይ በተለይ ጅጋ ከተማ በተለምዶ ሀዋና የሚባለው የዚህ ጅጋ ከተማ ካውንስል ፖሊስ መምሪያ በተጠጣሪዎች አያያዝ በኢትዮጵያ ገመንግስት ተጠቀመው አንጻር ጉድለቶች አሉት። እሱም እንደው ተርባሪዎችን በብዛት አንድ ክፍል ውስጥ በማስቀመጥ ብዙ ባልሆኑ ክፍሎች ውስጥ በማስቀመጥ እና ለጤና እክል በሚፈጽሙ ሜታ ተጠራሮችን በማስቀመጥ ተጨማሪ ደግሞ እዚህ በሃባና ወይም ደግሞ በድጋ ከተማ ካውንስል ፖሊስ መምሪያ ስር የሚገኘው 04 ቀበሌ አካባቢ የሚገኘው መምሪያ ድንደባዎች ለሚፈጽሙ ተጠራሮች መረጃዎች ተሰጥቶናልና መሻሻል እንዳለባቸው ለመግለጽ ነው ከዛ በተጨማሪ ይሄ የድጋ ከተማ ካውንስል ፖሊስ መምሪያ ሀባና የሚባለው በተለያየ ጋር እንደሚዘጋ ፕሮሚስ ተገብቶልን ነበርና ያንተ ተስፋ ይሆን ይስተቆየ 
ያ እንደ ሶማሌ ክልል ነው መግለጫው ያወጣችሁትና ከጅጅጋዎች ሌሎች ክልሎች በክልሉ ያሉ ማረሚያ ቤቶች ላይ ታችኋል አሁን ይነገርኩ የከተርባሪዎች የሚያዙበት ማቆያዎችን በሚመለከት ነው እዚጋ ከተማዎች ያሉት ከተርባሪ ማቆያዎች አይተናትና በጣም ጥሩ አያያዝ ነው ያላቸው በፖሊሶችና በተርባሪዎች ማካከለ ያለው ግንኙነትም በጣም ጥሩ ነው እዚጋ ከተማ ላይ ያለው ተርባሪዎች አያያዝ ግን መስተካከለ ያለባቸው ነገሮች አሉ ተፈርኖባቸው በስር የሚቆዩ ማታራሚዎችን በተመለከተ ከፍተኛ የሆነ የስር ቤት ጥበት ተከፍቷል ክልሉ ላይ በጣም ብዙ ትረኛ ኖሮ ሳይሆን የፋሲሊቲዎች ዓለም ኖር የስር ቤት ጥበት እንዲከተታል ባሉ በተለይ ደግሞ በጎዲ ከተማ ላይ ያለው የማረሚያ ቤት በጣም የተማነቀ እንደሆነና ከዛም በተጨማሪ ከ18 አመት በታች የሆኑ ታራሚዎች ከአካላመጠም ከደረሱ አዋጆች ዳንድ ላይ ተሰርተውበት ፋሲሊቲዎች ናቸው ያሉትና ያ መስተካከል እንዳለበት ባካለመጠን ያልደረሱ ህፃናት ለልጣቸው መስተካከል እንዳለባቸው ተመለከተው ታነው ማለት ነው ታጣፍም ታመጣች ያሉ ተባሪዎችን እና ተባሪዎችን የጅብታ ከተማ አካውንት ደግሞ የሚመለከት ነው ማለት ነው አሁን ይሄን ተመሳሳይ ክስተቶችን በሌሎች ክልሎች በሚገኙ ማረሚያ ቤቶች ታደርጋላችሁ? አዎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሁሉም ክልሎች ቅርንጫፍ አለው በየተዛዛውም በየቦታው ክስተት እናደርጋለን በየጊዜው መግለጫ እናወጣለን መሻሻሎች አሉ በማረሚያ ቤቶች በተለይ በማረሚያ ቤት ላይ ያለው ቢዩነት በጣም አገር ደረጃም በሚባል ሁኔታ በጣም ጥሩ ለውጥ አለ በማረሚያ ቤቶች ማለት ነው። ሶማሌ ክልል ላይ ማለት ነው? ሶማሌ ክልል ላይ ሌላ ማካባቢ ላይ ያለ ናስተመት በጣም መሻሻል እንዳለው ነው። እሺ ከዚህ በፊት አሁን ሶማሌ ክልል እንደሚታወቁ በርካታ ለማቀፍ ሚዲያዎችም ሲዘግቡበት የነበረ የበርካታ ለማቀፍ የሰባይ መብት ተቆርቋሪዎችም ደግሞ መግለጫ ያወጡበት የነበረ ጄሎ ጋዲን የሚባል ማረሚያ ቤት ነበረ። ከሳት ጋር የሚታረሙ የሚታሰሩበት ካውሪዎች ጋር የሚታሰሩበት ድብደባ ይፈጸምበት የነበረ ነውና ከዛ አንጻር አሁን ምን ያህል ለውጥ አለው ብላችሁ ተገምግሙታላችሁ ወክልሉ በዚህ ሎጋዲን ጥር የነበረው ታም ይወዳ ምንም የሚወዳደር ነገር የለም አሁን ባሁን ሰዓት ተዘግቶ ነው ያለው ከለውጡ በፊት በጣም ለመናገርም ማይመቹ የተለያዩ የሶፍትዌር ሜተዶች በመጠቀም ብዙ ሚስተካይበት የነበረ ጥር ቤት ነበርና ያ አሁን ተዘግቶ ከዛ ጋር የሚነጣጠር ነገር ምንም የለው ማሁን ያለው ማለት ነው። አሁን ያወጣ ነው ከዛ ጋር ለማነጣጠር ሳይሆን ግን አሁንም ቢሆን መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ ይለውን ለማስገንዘብ ነው አሁን። አቶ አብዱል ናስር የተገኙ መሻሻሎች እንዲቀጥሉ ሆኖም ቃል በተገበው መሰረት ጅጅጋ የሚገኘውና በሰላም ዱሃቫነ የሚባል ማቆያ እንዲዘጋ ህፃናት ከዋቂዎች ተለይተው እንዲያዙ በጅጅጋ ከተማ ያሉ የክልልና የዞን ማቆያዎች ላይ ያሉ የተሻሻሉ አገልግሎቶች በጅጅጋ ከተማ ስር ባሉ ማቆያዎች ሁቲ ዕለቱን አብየ ርስ ዘገባ ነበር የትንታኔው መጽሔት ይከጥላል በሆሮ ጉድሩና ምስራቅ ወለጋ ዞኖች ሁለት ወረዳዎች ውስጥ ታጣቂዎች ከትላንት በስቲያ ጥቃት አድርሰው ሲቪሎችን መግደላቸው ተገለጸ በጥቃቱ በአጠቃላይ 12 ሰዎች መገደላቸውንና ቁጥራቸው በሁሉ ያል ተገለጸ ሰዎች መቅሰላቸውን የአይን ማንነን ያሉ ሰዎች ተናግረዋል የሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ በቀለ ደቻሳ በአቤ ደንጎሮ ውስጥ ኦነግ ነ ሶስት ሲቪሎችንና ሶስት የሚሊሻ አባላትን ገድለዋል ብለዋል ባጻፋውም ሁለት ታጣቂዎች ተገድለዋል ሲሉ አክለዋል የምስራቅ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ ጉዳውን አጣርቼ ምላሽ ሰጣለው ያሉ ቢሆንም ስልክ ባለማንሳታቸው ለጊዜው ሊሳካለት እንዳልቻለ ጠቅሶ ናኮር መልካ ተጨማሪ ዘገባ ልኳል በሆሮ ጉድሮ ወለጋ አቤ ደንጎሮ ወረዳ መንደር 20 ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ውስጥ መጋቢት 25 2013 ዓ.ም ተመረተ ከተናንት በስቲያ ንጋት ላይ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ንጹሃን ዜጎችን መግደላቸውን የተናገሩት ያይን ማኝ እንደነበሩ ያመለከቱ አቶ አሊ ላቃቸው የተባሉ ያካባቢው ነዋሪ ናቸው ኦነክሽን የተባለው የታጠቀ ቡድን ማንነትን መሰረት በማድረግ ያደረሰው ጥቃት ነው ይላሉ አቶ አሊ አሁን ወርለት አሁን ያለ በወርለት ጣት ከሌሊቱ አትራንስ አለ ነው የገበሩ ዳት ያ ማለት የዚያ ተጎድኩት አምስት ናቸው ስድስት እንደገና የቆሰሉ ደሞ ወደ አራት ወደ አምስት ቆሰሏል በስም የሚያቋቸው አሉ አንዱ ሁሴን ይባላል አንዱ የሱስ ይባላል ወሌሎችን አላወቋቸው ለዚህ ናቃቸው አሉ ሁለት አንድ ግድ ያለ ከተበረ የመጣቸው ወደ ቆሽ ናቸው ወደ ቆሽ ናቸው ይሄንን እርሶ እንዴት አረጋገጡ ወራሪ ደንገሮ ወረዳ ምትባለው አባሙሉ ባሙሉ ነው ዛሬ ጫካ 
ለአካባቢው የመንግስት ጸጥታ ካል ያሳውቃችሁበት ሁኔታ ካለ ሌላው ለደንነታቸው እንደሚሰጉ በመግለጽ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የአይን ማንነታቸውን ያስረዱ ያከባቢው ነዋሪ በበኩላቸው በምስራቅ ወለጋ ጉደያቢ ላወረዳ ብሎ ይጀሬ ቀበሌ ውስጥ የኦነክሽን የታጣቂዎች ስድስት ሰዎችን ገልለዋል ብለዋል ጉዳዩን አስመልክቶ ጥያቄ ያቀርብንላቸው የሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ በቀለ ደጫሳ በበኩላቸው በአቤዶን ጉሮ ውስጥ ጥቃት መፈጸሙን ተክሰው የጥቃቱ ፈጻሚዎችም የሆነክሸን ያባላት ናቸው ብለዋል በጥቃቱ 3 ሲቪሎችና 3 የሚሊሻ አባላት መገደላቸውን የተናገሩ አቶ በቀለ የተገደሉትን ሲቪሎች ማንነት ከመግለጽ ተቆጥበዋል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት ምርጫ ሁለት ታጣቂዎች መገደላቸውንም ተናግረዋል ይህ ኦነክሽኔ የሊብን ስራ ነው የምትሰራው አቤ ዶንጎሮ ውስጥም በመንግስት ሚሊሻዎች ላይ ተኩስ ከፍታ 3 ሚሊሻዎች እንገለላለች 3 ንጹሃን ዜጎችም እንዲሁ ሞተዋል ሚሊሻዎቻችንም በወሰዱት የአጽፋምላሽ ከታጣቂዎቹ መካከል ሁለቱ ተገለዋል አንዱ ደግሞ ተይዟል ብለዋል በዞን ውስጥ ሰሞኑን ጥቃት በመሰንዘር የማበረሰቡ ኑሮ ስጋት ላይ የጣሉ ንጹሃንን ኢላማ ያደረጉ ከ60 በላይ ታጣቂዎች መገደላቸውን የተናገሩ ታቶ በቀለ ከ30 በላይ ታጣቂዎች ማርከናል ብለዋል አስተዳዳሪው አክለው ታጣቂዎቹ ጉዳት ያደረሱ ያሉት በአማራ ብሄር ተወላጆች ላይ ብቻ ሳይሆን በኦሮሞ ተወላጆችም ጭምር ላይ ነው ብለዋል ከስማሙ መታ ኦሮሞ በአማራ ወልፋ ነጅራቻ ትረ አብሮ የሚኖሩ የተጋቡ የተዋለዱ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ ለማጣላት ኦነክሸኔ ፍላጎቷን አላማው ለማሳካት ነው እንዴም ተታረገው ከኦሮሞ ህዝብ መካከለም የኦሮሞ ሴት የኦሮሞ ህዝብ የመንግስት ስራ ላፊዎች የሆኑትን ብዙ ሰዎች እንገለዋል ባገኙበት እድልም በአማራ ተወላጆች ላይ ጥቃት ይሰነዝራሉ። እኛም ዝም ብለን ቁጫላንም 69 የሚሆኑ የኦነክሽን ያባላት እንገለናል ከ30 በላይ የሚሆኑት ማከናል የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችንም ይዘናል ለነርሱ የሚሰሩ ዋሶቻቸውንም እንዲሁ እየያዘን ነው ብለዋል የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከታጣቂዎች ጋር በመሆን ነው ጥቃት የሚሰነዝሩብን በማለት አንድ አንድ የአይን ማንነታቸውን የተናገሩ ሰዎች ለገለጹትም አቶ በቀለ ተከታዩ ምላሽ ሰጥቷል ወርከነስን ይላተን ወደፈኖ ሞቱማን አባው ሸኔታ ለጀቴ ተከነን ጎይ ሳይድ ወር ሸኔታ አይጭ ይሄን ምረጃ ይሰጣችሁ ራሳቸው ኮኔክሽኖች ናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ በአካል ተገኝታችሁ ያለውን ሁኔታ መንግስት ለህزبው ምን እየሰራ እንደሆነ ማየት ይችላልላችሁ የኦሮሞና አማራ ሚሊሻዎች ተቀናጅተውን የሚሰሩት እነሱ የሚሉትን እኮ ይተግባርም መንግስት አይፈጽምም ብለዋል በሌላ በኩል በመስራቅ ወለጋ ጉደያ ቢላ ውስጥ ከተናንት በስተ ያደረሰ የተባለውን ጥቃት በተመለከተ በስልክ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብተው የነበሩ የዞኑ ፖሊስ አዛጅ ኮማንደር ታሪኩ ቆይተን ስንደውልላቸው መልሰልና ገኛቸው አልቻልንም በሌላ በኩል ግን ራሳቸውን የኦሮሞ ንጻነት ጦር ብለው የሚጠሩት መንግስት ኦነክሽን የሚላቸው ሸማቄዎች የምራብ ዞን ጦር መሪ ኩምሳዲ ሪባ ባለፉ ሳምንት ከቪዮኤ ጋር ባደረጉት የስልክ ቃለ ምልልስ እኔ መመራው የኦሮሞ ንጻነት ሰራዊት የገደለው አንድም ንጹህ ሰው የለም በሕጋችን ንጹሃንን የሚገድል ይረሻናል መወቃቀሱ ለሚያልቁ ንጹሃን የእግዚአብሔር ፍጡር መጫወቻ ቁማር መሆን የለበትም እንደዚህ አይነት የንጹሃን ግድያ ኢትዮጵያ ተከታው ዘገባና አልፋለን በሰሜን ሹዋዞን ያን ጾኪያ ገምዛ ወረዳንና በኦሮሞ በህረሰብ አስተዳደር ያርጡማ ፉርሲን ወረዳ በሚያጎራብቱ አገረ ማርያም ማጮራ ቀበሌና ዲምቱ ጨቆርሶ ቀበሌ ላይ በተፈጠረ ግጭት በትንሹ ሁለት ሰዎች ሳይሞቱና አምስት የሚደርሱ ሳይቆስሉ እንዳልቀሩ ከስፍራዎቹ የደረሰን መረጃ ያመለክታል ለግጭቱ ምክንያት አንዱ ሌላውን ተጠያቂ እያደረገ ነው ይላል መስፈን 
አራጌ ተከተው ዘገባ ባንጾ ኪያ ገምዛው ረዳይ መንግስት ኮሙኒኬሽንስ ፈጥ ቤት አራፊ ጌትነት ባህሩ እንዳስረዱት ትራንት ከቀኑ 11 ሰዓት ገደማ የተከሰቀሰው ግጭት ለሰዎች ሞት አካል ጉዳትና ለመርት ውድመት ምክንያት ሆኗል ከቀበሌው ስፋት አንጻር የደረሰው ጉዳት በዘርዘር ለማወቅ ጊዜ ጠይቃል ብለዋል ሐላፊው ባሁን ሰዓት በአካባቢያዎቹ አንጻር አይሰላም ቢኖርም ከሁለቱም ወገን መፋጠጡ እንዳል አልደበቁም እስከዛሬም በሁለቱ አካባቢያዎች አልፎ አልፎ ግጭት ቢኖርም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተጣቃሂ ለመኖሩ ችግሩን አባብሶ ታልባይ ናቸው ከዛሬ በነበሩ ግጭቶች አይደል አይደለም ግጭቱ አነሳስ ከዛሬውን በሰብልም በዛው በከብትም የተለቀቀ ለዘለለ ግጭቶች ይወራሉ። ይሄ ግን ወደም በተደራጀ ኃይል የገባበት ነው ምንም ምናልባት ሆነ ነገር ስለማይሆን ማለት ነው። ጥቃቱንም የሰነዘሩት ካርጡማ ፎርስ ያከባቢ የመጡ ታጣቂዎች ናቸው ይላሉ። አንሳሩ ያርጡማ ፎርስ ይወረድ አስተዳዳሪ አህመድ ኢብራሂም ጥቃቱን የሰነዘሩትም ሆነ የጀመሩት ከሰሜን ሸዋ አካባቢ የመጡ ታጣቂዎች ናቸው ብለዋል። መገናኛ ብዙሃን በርቀት ሳይሆን በአካል በመገኘት ሆነቱን ማረጋገጥ ይችላል ሲሉ ማክሎ አብራርተዋል። እዛ ሆነቱ ያና ክል ግልጽ ስለማይሆንላችሁ ለሚያ ብቻላችሁ ማጥናትም እነታው መዘምዘም ማየትም ለምትችሉ ማጣራትና ከዛ በኋላ ለህዝብ ማታወቅ ነው የሚሻለ አስተዳዳሪው ግጭቱ በሽንኩርት መሰብሰብ ሰበብ የተነሳ ነው ቢባልም ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልገው አስረድተዋል ያገርማሪያ ማጫራ ቀበሌ ሊቀመን በርግር ባበለጠ በሚያስተዳድሩት ቀበሌ ውስጥ የሽንኩርት ምርት ያመረተ የዲም ቱጫ ቆርሳር ሷደር ያመረተውን ሽንኩርት ከሰበሰበ በኋላ ካርጡማ ፎርስ የመጡ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተዋል ነው የሚሉት እኛ ምድር ላይ የኛ ቀበሌ ኗሪ የሆነ ነፍሱ ጋር ገባሪ የሆነ ሽንኩርት የተከለ ሰው አለ ፈቃዱልን እናውጣሉን እንያወጡ ፈቃድን እንዲህ ያፈጣ ያው ንብረቱን ቆርጠው ሽንኩርቱን ተወሰዱ በኋላ ከስተቱን ከሰጡ በቀዛው አለው አርሶ አደር ላይ ሀብት ያግደው ድንቆርተኛ ያጣጣው ላይ ህዝቡ ላይ ያ ችግር ፍጥረውጡ እስካሁንም ሁለት ሰዎች ሲሞቱ ለሁለት ሰዎች ቆስለው ወደ ህክምና መላካቸው እንገልጸዋል ስማቸውን ለመግለጽ ተስማምተው ኋላ እንዳይጠቀስ ያሳሰቡት የዲም ቱጨ ቆርሶ ቀበል ያመራር ግን በተሰነዘረብን ጥቃት ሽንኩርት ሲነቅሎ የነበሩ የዲም ቱጨ ቆርሶ ሶስት ሰዎች የመቁሰል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል እኛ ሰላም ፈላጊ ነበርና አርሶ አደርና ስለባሰው በተሰባ ሳታቂ ነው አነሳ አልፋፈሮች ሽንኩርታቸውንም በሰላም እንድቀን እንደነቅሉ ጧትም ከነ ቀበል ያማርጎ ይፈናጋግረን ነው በፌደራል ፖሊስ ጋር ሄደን ተነጋግረን ነው ሄነው እንደቀነሱ ነው ከነሱ ማርጎች ጋር አግናኝተሁን በ11 ሰዓት ከአባይ ለነሱ ላይ ሄደው እርሻቸው ላይ ነው ሊዘሰው የቆሱ ችግሩ የተፈጠረው ማጫራ ቀበሌ ላይ በመሆኑ ጥቃቱን የሰነዘሩት ካርጡማ ፎርስ ያከባቢ የመጡ ታጣቂዎች ናቸው ሲሉ አቶ ግርማ በበኩላቸው ይከሳሉ ላይ ነው ያለው ብሎ ወሰሉን አጣርቶ እዛው ሰላ ያልፎ የገባው ነው ምጅ አስካመፈደ ድረስ በአማራም ሆነ በኦሮሞ ብዙም ነገር ጣራትና ማሶገድ አልተቻለ ይበንዲ እንዳለ ያማራ ክልል ርሰ መስተዳድር አገኙ ተሻገርና የኦሮሚያ ክልላቻቸው ሽመለሳ አብዲሳ በጋራ የሚመሩት የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አማራሮች ውይይት ያደረጉ መሆኑ ታውቋል በሁለቱ ክልሎች የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ያስችላል የተባለለት ውይይት የጸጥታ ችግሮችን ተከትሎ የሚደርሰውን የጽዋን መፈናቀል በፍጥነት ማስቆም የተፈናቀሉት ወደቀያቸው በመለስና ማቋቋም የግጭት ጠንሳሽና ተዋናዮች ላይ ተገቢው ነርምጃ መውሰድ በክልሎቹ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ማስፈን የሚሉትን በማንሳት እንደሚመከር ፋና ብሮድ አራጌ ለዘገባውና መሰግናለን ወደ ተከታዩ ዘገባን ለፍ አቃቢ ህግ በነ አቶ ጃዋር መሐመድ ላይ በዝክችሎ ትላሰማ ያለውን የምስክር አሰማም ሂደት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል ጻሄ ዳምጠው ተጨማሪ ዘገባ አላት አቃቤክ ባለፈው ቀጠሮ በምስክር ጥበቃ አዋጅ መሰረት ለደንነታቸው ስባር ከመጋረጃ በስተጀርባና በዝክችሎት ምስክሮች ላሰማስል አቤታ አቅርቦ ነበር የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጽር ሽብርና ሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጥያቄው ምርምሮ ውድቅ አድርጎታል ስሉ ከተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ከድር ቡሎ በፍርድ ቤቱ የነበረውን ሄደት ላሜሪካ ድምጽ አብራርቷል አቃቤክ አንድ ጥያቄ አቅርቦ ነበር ጥያቄ ምንድነው በአዋጅ ቁጥር 699293 መሰረት ለአሁን ለሚያቀርባቸው 146 ምስክሮች ተጠቃ አብርጅ ያለው ስለዚህ እንደጠቃ ደምብት ያቀርቦ ነበር እኛ እዚ ላይ መቃወሎችን አቀርበናል እኛ መቃወሚያ በ3 መሰረቶች ላይ ተመሰረተ አንደኛው ኢትዮጵያ ከፈረምቻቸው የሰባይ ጥብቅ ደጋጆች አባያ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ህግ መንግስት ተከፋሾች ተጠቃው ሶስተኛ የአዋጅ ዋሁን የውጣ አዋጅ አላማና አተገባበር ከገንዘብ ባስከባ ሁኔታ ሆነ አለበት ይም ነበር ያቀርብ ነው ዋላላ ፍርድ ቤት ይሄን አስተቀበለም ያስተቀበለው ምክንያት በቃላ ድርጅት ይበል እንጃካቢ በመም ምክንያት ለማ እንዴት የምሉትን ያቀርበውና አሳማኝ የሆነ የጠቀስናቸው ህገ መንግስቱንም ሆነ የሰማይ ወጥ ንጋጆችና አከካላይ ምርን 
ማገዳ ዘመ መልኩ ፍርድ ቤትን ያሳምን የምችል ምክንያት ስላዳ ቀረ ወርቃ አድርጌ ያድርግም ነው በሌላ በኩል ተከሳሽዎቹ የምስክር ዝርዝር ይገለጽልን ብሎ ያቀረቡት አቤቱታን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ የምስክር ዝርዝር ለምስክሮቹ ደንነትና መብት ጥበቃ ሲባል የምስክሮቹ ማንነት አይገለጽም ስለ ጥያቄውን ወርቃ አድርጎታል ያሉ ተቶከድር ሁሉም ተከሳሽዎች የጠየቁትን የዋስትና ጥያቄም ወርቅ ተደርጓል ሲሉ ተናግሯል ለዚህ እነዚህ ሰዎች ስማቸው መገደጥ የለበትም መገደጥም ካለባቸው በጅሎቱ ላይ የምን ጥያቄ ያቀረበው ለተኛው ተከሳሽዎችን የዋስትና መስክ ጋር ነው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ያቃብክም ምስክር ለመስማት ለማዛ 5 2013 ዓ.ም ምረት ተለዋይ ቀጠሮ ተሰጥቷል አቶ ጆዋር መሐመድና በርሳቸው መዝገብ ስር የተከሰሱ ተጠርጣሪዎች ያርቲስ ተጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ ያተከተለው በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ለተከሰቱ ሁከትና በጥብጥ እጃቸው ተነና መሰከናለን ወደ ተከታዩ ዘገባ ንለፍ ባለፈው አመት በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዳለ ህይወቱ ባለፈው ጥቁር አሜሪካዊው ጆርጅ ፍሎይድ ህልፈት በተከሰሱት የቀድሞ ፖሊስ መኮንን ዴሪክ ሺቫል ላይ ክስ የመሰረቱት አቃቢ ህጋን የክሳቸውን ጭብጥና ክርክር ለችሎቱ ማሰማት ከጀመሩ ትላንት ሰኞ ሁለተኛ ሳምንት ተቆጥሯል የቪዩኤ ዘጋቢ ኢሻ ሳራይ ተከታውን ዘገባ አጠናቀራለች ደረጀ ደስታ ያቀርባዋል የሚኒያፖሊስ የፖሊሱ ዋና አዛዥ ተናንት ሰኞ ከህዝቡ ለተውጣጡ ዳኞች ወይም ጆሪዎች እንዳስተዋወቁት የቀድሞ የፖሊስ መኮንን ዴሪክ ሻቭን ጆርጅ ፍሎይድን በቁጥጥር ስር ሲያውሉ የፍጽሙት ነገር የፖሊስ መመሪያውን አያያዝ ደንብ የተከተለ አይደለም በማለት ተናግረዋል የፖሊስ አዛዡ ለመጀመሪያዎቹ ጥቂት ሰከንዶች ሙአችን በቁጥጥር ስር ለማድረግ የተጠቀሙበት መንገድ አግባብነት ያለው ነው ካሉ በኋላ ይሁን እንጂ ሚስተር ፍሎይድ ምንም ተቃውሞ ማሳየት ቀርቶ መንቀሳቀስ እንኳን ባቆሙ በሰዓት እንደዚህ ያያለውን የኃይል መጠን መጠቀሙን መቀጠል ቤትኛው መንገድ ቢሆን መመሪያችንም ስልጣናችንም ከሁሉም በላይ ደግሞ የሰነ ምግባርና ሞራላችንም የሚፈቅደው ነገር አይደለም ብለዋል ሻቭን የተከሰሱት በጆርጅ ፍሎይድ አንገት ላይ ጉልበታቸውን ከ9 ደቂቃዎች በላይ በመጫን ወይም በማነቅ ለፍሎይድ ህይወት መጥፋት ምክንያት ሆነዋል ተብለው ነው በተናንትና ሁለት ዳኞቹም ሲያደምጡ ያዋሉት አንገትን ስለማነቅና ስለመታፈን ክርክር ነው የሚኒሶታ ፖሊስ ዋና አዛዥ ሜዳሪያ አረዶንዶ እንዲህላሉ The conscious neck restraint by policy mentions light to moderate pressure When I look at exhibit 7 the police are yeah they take so angetin yemanek uneta tenqaqe betemullabet kekallal eske mekakelnya chana madeg dres yemeyno አስራ ሰባተኛ ማስረጃ ሆኖ የቀርበውን የጆርጅ ፍሎይድን የፊት አገላለጽ ሁኔታ ስለመለከት ግን የተደረገው ቤትኛው መንገድ ወይም ቅርጽ ከቀላል እስከ መካከለኛ ድረስ ያለውን ጫና ማድረግ የሚባለውን ሂደት አይመስልም የህክምና ባለሙያዎች የፍሎይድ ልብ ሆስፒታል ከመድረሱ በፊት የቆመ መሆኑን ተናግረዋል እንደ ዩሮፓ አቆጣጥር ግን ቦታ 5 2020 በሆስፒታል አስጨቋይ ህሙማን መቀበያ ክፍል ፍሎይድን የተቀበሉት ዶክተር ለዳኞቹ እንደተናገሩት ፍሎይድን ለልፈት ያበቃው የኦክስጅን እጥረት ነው ከሂምፐን ካውንቲ ሜዲካል ሴንተር በአቃቢ ህግ ፍሎይድ ህይወቱ ያለፈው በኦክስጅን እጥረት ሳቢያ ልቡ ደመርጨት በማቆሙ ነው ተብለው የተጠየቁት ዶክተር ብራድፎርድ እንዲህ ብለዋል one of the more likely possibilities i felt that at the time based on the information i had it was betam lihunu kemichulu negroch mukakkal andu no kelelochi lik bezia saat benebreñ merja mesret yetsemay neger binor ya mihunu no በኦክስጅን ወይም ትንፋሽ ጥረት ምክንያት የሚከሰትን ሞት የምትጠሩበት ሌላ መጥሪያ አላችሁ ተብለው በአቃቤ ጉ የተጠየቁት ዶክተር ብራድፎርድ አስፓያክሲያ የሚለው ቃል የተለመደ አገላለጽ ነው በማለት መልሰዋል የተከላካይ ጥብቆች ግን ፍሎይድ የሞተው ከዚህ ባልተገናኘ ሌላ የጤንነት ጉድለት እንዲሁም ከአደገኛ መድኃኒትና እስ ጋር የተያዘ መሆኑን ይገልጻሉ ለዚህም ፈንታሊንና ሜታፈታማይን የተባሉ አደገኛ መድኃኒትና እጾች በፍሎይድ ሰውነት ውስጥ የነበሩ መሆኑ ኑን ይናገራሉ የዴሪክ ሻቭን ተበቃ ኤሪክ ኒልሰን ይሄንኑ መሰረት በማድረግ በመስክርነት ለቀረቡት ዶክተር ብራድሮድ የመስቀለኛ ጥያቄዎችን አቀረበዋል ስለዚህ ሃይፓክሲያ የሚባለው በደም ውስጥ በቂ ኦክስጅን
ኦክስጅን እንዳይዘዋወር ሰውነት ስራውን በብቃት እንዳይሰራ የሚያደርጉ ምክንያቶች እንደ መጣፈን ወይም አስፋክሴሽን ተደርገው የሚወሰዱ በርካቶች አይደሉም ሐኪሙ አው በማለት መለሱ የተከላካዩ ጠበቃ አሁንም ሌላ ጥያቄ ያቀርቡ ይህን በሰውነት ኦክስጅን እንዳይኖር የሚያደርጉ የተለያዩ አደገኛ መዳኒቶችና እጾችስ አሉ አይደለም አሁንም ሐኪሙ አው አሉ ደግመው ባለፈው አመት ህይወቱ ያለፈው ጆርጅ ፍሎይድ የፖሊሶችን ስልጣና በኦሮሚያ ክልል በመውጆ አካባቢ ይገነባል የተባለውና በኢትዮጵያ ትልቁ የሚሆነውን የገዳ ልዩ የኢኮኖሚ ማዕከልን ወይም የልማት ኮሪደርን ጨምሮ በክልሉ ስላለው የኢኮኖሚ ድገትና መሰናክሎች በኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የእቅድና የኢኮኖሚ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ተሾመ አዱኛን አንደጋግረናል በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ዶክተር በዳሳ ታደሰ ደግሞ ይህን ሁሉ ለመስራት የሚያስችል የሰከነ መንግስት ያስፈልጋል አገር በተስፋ አይገነባም ይላሉ ለዛሬው የንግድና ምጣኔ ሀብት ፕሮግራማችን እንግዶቹን ያነጋገረው ደረጃ ደስታ የመጀመሪያውን ክፍል እንደሚከተለው አቀርበዋል የኦሮሚያ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የእቅድና የኢኮኖሚ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ተሾመ አዱኛ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ በኦሮሚያ በርካታ የኢኮኖሚ ለውጦች መመዝገባቸውን ይናገራሉ። ከ200 በላይ የውጭና የአገር ውስጥ ባለሙያዎች በጥናት የተሳተፉበትና በኦሮሚያ ክልል ሞጆ አቅራቢያ ይገነባል የተባለው የገዳ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን የቴክኖሎጂ የንግድ የፋይናንስና የቱሪዝም ማዕከል እንደሚሆን ዶክተር ተሾመ ገልጸዋል። ፕሮጀክቱንም የሚያስፈጽም ም ሊዩ ባለስልጣን የተቋቋመለትና ጽፈት ቤት ተከፍቶለት ስራ መጀመሩንም ተናግረዋል ባለፉት ሁለት አመታት ብዙ ለውጦችና በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል የሚሉት ኮሚሽነሩ የክልሉ መንግስት የትምርት ጥራትን ማሻሻሉን በመግለጽ ይጀምራሉ በተለይ የትምርት ጥራት ለማሻሻል እንዳጋጣሚ ሮል ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ የትምርት አቅርቦቱ በቂ ነው ግን ከዋዳ ሁለተኛ ላይ ስትራክቸራል ብሬክ አለበት ደግሞ ብዙ ልጆች ይሄን አጋጣሚ ያገኙምና አሁን አዲስ ፕሮጀክት በመጥራት ወደ 100 የሚሆኑ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ግንባታ ወደ 7 የሚሆኑ የማደሪያ ትምህርቶችን ለመገንባት ከዛም ባለፈ ደግሞ ወደ 40 ሆኖ ሞዴል ሆኖ የሃይስኩሎችን የመገንባት ስራ ተሰርቷል ማለት ነው ግብርናውን በሚመለከት በርካታ ለውጦች እየተካሄዱ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ተሾመ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ የነበረውን ከስከዛሬዎቹ አመታት ከነበሩት ጋር አያይዘው ያስረዳሉ። በተለይም በርከት ያሉ የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሷ አደሮች የማቅረቡ ሂደት ከስከዛሬዎቹ የተለየ ስኬት መሆኑን ይገልጻሉ። አሁን ለምሳሌ የግብርናውን በትመለከት ግብርና በፊት ምርት ዘር ከማቅረብ ሌላ ምንም አይነት ስራ አይሰራም ነበር። ምርት ዘሩ ራሱ በግዴና በወቅቱ አይደለም የሚቀርበው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ለው ተደረገ ምትራክተር ማቅረብ አዲስ ነገር ነው። ከለውጡ በኋላ ክልሉ በአገርም ደረጃ የሚሆን በክልል ደረጃ ግብርና መለወጥ ወሳኝ ስለሆነ ይሄንን በሚለውጥ መንገድ ተሰርቷል። 800 ትራክተር ማምጣት ማለት ለገበሬው ማድረስ ማለት በሁለት አመት ውስጥ ብቻ የሚሰራል ነበር። ለብዙ ቢወኑሩ አንድ ማይታሰብ ነው እንብለ ነው ግብርና ልማት ይያን ነበር በፊት ስናወራ የነበረው ይሄ ግብርና ልማት በከአፌ ዘለሉ ስራዎች አልነበሩም በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ ነው ከተቋቋመ ሶስተኛ አመቱን የሞላው የኬንያ የግብርና መሳሪያዎች ማምረቻ ፋብሪካ ገጣጥሞ ከመያቀርበው በተጨማሪ መንግስት ከውጭ ሀገር በግዢ የሚያመጣቸው ጋር በሚቀጥሉት አመታት ወደ 1000 የሚደርሱ ትራክተሮችን ለማስመጣት በሂደት ላይ መሆኑንም ዶክተር ተሾመ ተናግረዋል ገበሬዎቹ ትራክተር ሮቹን ከመንግስት የሚያገኙት 30 ከመቶ ቅድሚያ በመክፈል 70 ከመቶ እንደግሞ የብድር አገልግሎቱን በመጠቀም መሆኑንም ኮሚሽነሩ አመልክቷል እስከዛሬ ከነበረው የትራክተር አቅርቦት ጋር ሲያነጻጽሩት እንዲህ ይላሉ ነዚ 800 የሚሆኑ ባለፉ አመት የገቡ ናቸው ካሁን ለሚቀጥሉት አመታት ደግሞ ከ1000 በላይ ለማምጣት ኦሬዲ ፕሮሰሶች ተጀምሯል ቁጥሮቹ ታይክ ይሄ 800 ዎቹ ኮምባይነር ሳይጨምር ነው ኮምባይነሮችም አሉ ይመጡ 800 ዎቹ አሁን በአንድ አመት ውስጥ ያመጣናቸው ባለፉ አመት ከነበረው ጋር ሊታውዳድራቸው ማችላቸው በጣም ትልቅ ለውጥ ታየበት ነው የዚህ ፍላጎት ደግሞ በትመለከት ደግሞ በጣም ይገርም ነው ምክንያቱም 30% ነው ብድር 30% ነው ሴቭ እንዲያርጉ ያደረግናቸው ሌላውን በብድር ነው እንዲያገኝ ያደረግናቸውና በቁጥር ራስ በትመለከቱ 2000 ማት ሞላ ነጭ ካውን እስከ 30 አመት ውስጥ የነበረው አሁን ግን በዚህ ውስጥ 800 
አድርገናል አሁንም ፕሮሰስ ላይ ያለው አሉ የ30 አመቱ በ2 በ3 አመት ውስጥ ታየበት ነው ማለት ነው። ዶክተር ተሾመ እንደሚሉት ቀደም ሲል ትራክተሮቹን የማምረት ፕሮጀክት ለሜቴክ ተሰጥቶ የነበረ ሲሆን ምንም ተግባራዊ ሳይደረግ ሙሉ ለሙሉ ማክሸፉን ገልጸዋል። ከዚያም ሌላ አንድ አንድ ባለሀብቶች በግላቸው ገስተው ከውጪ እንዲያመጡ የተደረገ ሙከራብ ይኖርም ከቀረጥ ነጻ ያልተደረገ በመሆኑ የገበሬውን ፍላጎት ያሟሉ አልነበሩም ብለዋል። ይህ ቀደም ሲል የነበረው መንግስት ይሰጠው የነበረውን ቅድሚያ ትኩረት ያመለክታል ይላሉ ዶክተር ተሾመ አሁን ግን ችግሩን ለመፍታት መንግስት ከመያደርጋቸው ጥረቶች በተጨማሪ ገበሬዎችም በግላቸው እንዲሁም ወጣቶችም በማህበር ተደራጅተው ትራክተሮችን በብድር አቅርቦት የሚያገኙበት እድል እንዲመቻች መሆኑንም ገልጸዋል ዶክተር ተሾመ የክልሉን የኢኮኖሚ እድገት ለማፋጠን ከረዱ ለውጦች መካከል በፌደራልና በክልል ደረጃ ያሉ የገቢ አሰባሰብ እቅዶችና የበጀት ቀመሮች ክልሉን እንዳይጎዱ በመቀየራቸው መሆኑንም ገልጸዋል ክልሉ የኢኮኖሚ ነጻነት የሌለው መሆኑን ገልጸው በፊት የነበረው ሁኔታ ግን የሞግዚትነት ነበረ ብለዋል የገቢ አሰባሰቡ ትክክል የክልሉን ፍላጎትና ተቀም መሰረት ያደረገ አልነበረም ለምሳሌ በክልል ደረጃ ያሉ ገቢዎች ክልሉ ይሰበስባቸው ምክላቸው በፌደራል ተሰበሰቡ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም ውጪ የፌደራል ድጎማል ቀመር የሚደረግበት ያ የቀመር ድጎማውን በትመለከ ፕሪንሲፕሎቹ ትክክል ሆነው ግን የፕሪንሲፕሎቹን መስጠት መለኪያዎች ባሪያብል የሚባሉ ኢንዲኬተሮች አሉ እነዛ ኢንዲኬተሮቹ ክልሉን የሚጎዱ ነበሩ ስለዚህ እነዛ እንዲስ ተካከሉ ተደርጎ ክልሉ የሚገባውን የፌደራል ግራንት በትክክል እንዲያገኝ የተደረገበት ነው ማለት ነው ከዛ ባለፈ ከለውጥ በኋላ በክልሉ ደረጃ ካየት እንዳጋጣሚ በፌደራል መንግስት የአዲስ አበባ ዙሪያ ነው የሚገኘውና የተለያዩ ኢንቨስትመንት ስራዎች በሚሰሩበት ጊዜ ያ ኢንቨስትመንት ስራው ተሩ አካባቢውን ያሉትን ማበረሰብ ማከል ያደረጋል ነበር አንዳንዴ በጣም በሚገርም ሁኔታ ትራክተርና ዶዘር ካለ ከደግም ብለፈለከው ነገር መታረግበት ነው ህዝቡን ማወያይበት የናቸው ሪሶርሱን ማበረሰቡን መሰረት ያደረጋ አጠቃቀም ይሄን በጣም እፍታው ይሆኑ ተፈናቅለው በልማት ምክንያት የተደረሱ ማይታወቁ ማበረሰቦች ያሉበት ነበርና አሁን ከለውጡ በኋላ እነሱ መልሱ የሚያጋጭ ከዚህ በኋላ የሚመጡ ልማቶች ደግሞ ህዝብ ማከል ያደረገ ልማት እንዲሆን ተሩ ስራዎች እና ኮሚሽነሩ በኦሮሚያና በፌደራሉ መንግስት እስከ ዛሬ የነበረው ግንኙነት የሞግዚትነት ነበር ይላሉ። አንዳንድ ያይዶ ነው እኔ ቃሉ ምናልባት መጠቀም ማስፈልጋዩ ከሆነ የሞግዚት መንግስት ነበር ማለት ይችላል በፊት ከለውጡ በፊት የነበረው የኦሮሚያ ፈዳደር የህዝቡን ፍላጎት በትክክል የማይናገር ከዛም ባለፈ ደግሞ የፌደራሊዝም ፍርአቱ የመንግስትን ለይት እንትና ሶቨርኒቲ አድሪጅናል ስቴት በህግ የተሰጠው ህዝብን የማስተዳደር የተሰጠው አሳይመንቶች አሉትና ያንን ፉል ኤክሰርሳይዝ ማያደርግበት የተለያየ ብላክ ሜል እየተደረገ ፍራስትሬት የሚደረግበት መንግስት ነበርና አሁን ከዛ በኋላ ግን አሁን የምትመለከታቸው ለክልሉም በጁ ነገሮች መንግስት የሚያስበው ነገር ከፌደራል መንግስት ጋር ተነጋግሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግሮ ለህዝቡ የሚሆኑ ነገሮችን በነጻ የሚሰራበት ወቅት ነውና ከዛ ጋር በጣም የሚወዳደሩ አይደሉም በብዙ በእያንዳንዱ ሴክተር በሁሉ ሴክተሮች መሰረታዊ ለውጥ በሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙት የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ዶክተር በዳሳ ታደሰ ደግሞ ይህን የተባለውን ነገር ሁሉ ለመስራት የሚያስችል የሰከነ መንግስት አለወይ በማለት ይጠይቃሉ። የተባለው የኢኮኖሚ ዞን በእትኛውም ክልል ውስጥ ቢቋቋም እንኳን ህብረተሰቡን የማያሳትፍ እንዲያውም የሚያፈናቅልና በመንግስት ባለቤትነትና ተጠቃሚነት ብቻ የሚሰራ ከሆነም ጥቅም የለውም ይላሉ። አድማጮቻችን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የቅድና የኢኮኖሚ ኮሚሽነር ዶክተር ተሾመ አዱኛ የሰጡን ቀሪ ማብራሪያ በዚህ አላበቃም የዶክተር በዳሳ ታደሰን አስተያየት ጨምረን በሚቀጥለው ዝግጅታችን ይዘን የምንቀርብ መሆኑን ገልጻለን በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ድርጅት ስታኔ ተናስተን ደረጃንና እንግዶቹንና መሰግናለን ተከታዩ ዝግጅት ትምህርት ነው ሴቶች በበላይነት የሚመሩት ሾላ የመረጃ ቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ ተቋም በአሜሪካ የሚኖሩ ከ2000 በላይ ኢትዮጵያውያንን ከቀላል የኮምፒውተር ጽንሰ ሀሳብ ተነስተው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲማሩ የሶፍትዌር መተግበሪያዎችን በመጠቀም በእውነተኛው ዓለም ያሉ ችግሮችን መፍታት እንዲችሉ አድርጓል ከሁለት አመት በፊትም ኢትዮጵያ ውስጥ ቅርንጫፍ ከፍቶ በማስተርስ ፕሮግራም በሚሰጠው ትምህርት በርካቶችን 
ተጠቃሚ ያድርጓል ስመኝሽ የቆየ ተቋሙ በተለይ ወጣቶችን ከቴክኖሎጂ ጋር በማስተዋወቅና አሰልጥኖ ለቁም ነገር በማብቃት ያደረገ ስላለው አስተዋጽኦ ከደረጃቱ አመራርና ከብዙ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ተቋማት ጋር ይሰራችሁን ወጣት ሊሊ ሽታንና በስልጣናው ተጠቃሚ ሆኑ ወጣቶችን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አሰናርታለች ተድላ ገብሩ የዛሬ አንዳመት ተኩል ከሀገሩ ከመውጣቱ በፊት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያና መምህር ነበር ወደ አሜሪካ ሲመጣ ታዲያ ከዚህ ሙያው ሳይርግ መስራት የሚችልበትን መንገድ ማጥናት የጀመረው ቀደም ብሎ ነው እኔ ኦንላይን ነበር ያየሁ ታክር ቤት ያለው ሸራዎችን እስኪ ከመጣው በኋላ የተወሰኑ ጓደኞች ሪኮሜንድ አድርገውኝ የጄ ሾላዎችን ኮሚኒኬት አረጋችሁ ተድላ ስለ ሾላ ቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ ተቋም ማስቀድሞ ማወቁ በርካቶች ወደ አሜሪካ ከመጡ በኋላ ከሚገጥማቸው ግራ መጋባት እንዳዳነውና በአጭር ጊዜ ውስጥ በሙያው መስራት እንዲችል እንዳገዘው ይገልጻል ከመጣው በኋላ ሾላዎችን ጆይን አደረጋቸው ተወሰኑ ስኪል ላይ አንድ አንድ ስኪሎች ላይ ትሬኒንግ ወሰርኩ ከዛ ኮንተኮን እዛው ያስተማርኩ ይሰርኳቸውም ስኪሎች ከራስ የሚያድሩን እንጨምሬ እዛው ያስተማርኩና በሙያ ይሄ ደግሞ ፕሮፌሽናል ሆነ በዴላ ካምፓኒ ላይ ዳታቤዝ አምስተርም ዲቨሎፐር ሆነ እየሰራው ገኛለሁ የተድላን የአሜሪካ ሀገር ኑሮ ያቀለለለት ሾላ የቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ ተቋም በአሜሪካ ሀገር ሜሪላንድ ክፍለ ግዛት በርካታ ኢትዮጵያውያን በሚኖሩበት ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ከተቋቋመ 13 አመታትን አስቆጥሯል በእነዚህ ግዚያት ወደ አሜሪካ ሀገር መጣው ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ስራዎች ይልቅ ትምርት ተመረው በሙያቸው መስራት የሚፈልጉ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ህይወት እንደቀየረ የድርጅቱ ስራ አስኪያጆነቹ ሊሊ ሽታ ታስረዳለች አሁን ኢትዮጵያ በጣም ሰክሰስፉል የምትዩ ባለሙያ የነበረ ሰው ብዙ የትምርት ልምድ ያለው ሰው ያገር ሲመጣ መንገዱን የሚያሳየው ሰው ነው የሚጠፋው ኢቭን እኛ ማስተር ተምረን ጨርሰን ስራ ለማግኘት እንዲ በዚያ አርጉ እንዲሆን የሚልሽ ሰው በቀላሉ በትንክል ጋይድ አርጉ የሚያደርስ ሰው ታጫለሽ ከኢትዮጵያ ደሞ እነዚህ የምልሽ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች መጣው ሚኒመም ወይ ስራ ወይ ደሞ ዝም ብሎ የሚያደክም ስራ ገብተው እስከ አርገው ይቀራሉ ሾላ መነሽ አላማ ወደ አሜሪካ የሚመጡ ሰዎች ህልማቸውን እንዲያሳኩ መርዳት ነው የድርጅቱ መስራች የሆነው ዶክተር አስማማ ማጥናፉ በዙሪያው ያሉ ብዙ ኢትዮጵያውያንን መረጃ በመስጠትና ድጋፍ በማድረግ ሲያግዝ ያዩ በርካታ ሰዎች ታዲያ እርዳታው በስፋት ለሌሎች እንዲደርስ ለምን ትምርት ቤት አትከፍትም በሚል ግፊት ስራ ጀመረ ያው ሃይስኩል ጨርሰው ዲግሪ ያላቸው በሆኑ ቁጥር ለምሳሌ ዲግሪ ያቸው በአይቲ በቴክኖሎጂ ከሆነ ደግሞ እየቀለለሽ ይሄዳል ፈርትሽ ይቀንስልሻል ቶሎ ካጫፍ ታረጋለሽ ቶሎ ሰርተስምቶኛለሽ ነው ካኖነ ግን ማን በጣም ጊዜ ፈጅብሽ ይሆናል እንጂ ሁሉም ለገሌ አይሆንም መምለው ነገር አይደለም እኔ ሁሉም ሰክሰስፉል ከሆኑ ጥጆች ቆመ ነገር የምታዩ ምንድነው ዴዲኬሽናቸው ተስፋ ባለ መቅረጥ ህይወታቸውን ለመቀየር በጣም ጽኖ ይሆናል አቋንቋላቸውና ለፍተው ከሰሩ የሚወስድባቸው ጊዜ ይለያያል እንጂ ጋይድ አድርገን በመንስደው መንገድ ሁሉም ሰው ሰክሰስፉል ሆኖ ይችላል ሶ የምንሰጣቸው ትሬኒንግስ ማሃከር ምንም ኮምፒውተር ሊስ ሲለሌለው ሰው እኔን እንኳን መክፈት ለማችል ቤዚክ ኮርስ ምን ነው አለ በቃ ኮምፒውተር ምንድነው ከሚለው ጀምረሽ እኔ መክፈት ዊንዶውስ አጠቃቀም ወርድ አጠቃቀም አለ ከዛ ፋንዳሜንታል አይቲ ምን ነው አለ እንተን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው ሚለውን ከሱ ጀምረን ሰጣለን ከዛ በኋላ ለስራ የሚሆኑ ዴታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ዴታቤዝ ዴቨሎፕመንት ቢዝነስ ኢንተለጀንስ ሶፍትዌር ቴስቲንግ አይነታሉ እነሱ ስራ ያዝሽዋል እነሱ ኮሰዱ በኋላ ደሞ ስራ ቦታ ገብተው ደሞ እየሰሩ አድቫንስ ማድረግ የሚፈልጉ ልጅ መጥተው የሚማሩ አይደል ሾላ ትምርት ቤት ሆኖ እንዲከፈት ከሐሳብ ጀምሮ ድጋፍ ያደርጉ ከነበሩ ሰዎች መካከል ደግሞ ከአስማማው ጋር በአዮዋ ከተማ በሚገኘው ማሐረሽ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒውተር ሳይንስ የተማረችውና ዛሬ ድርጅቱን በሐላፊነት የምትመራው ሊሊ አንዷናት ሊሊ በተለይ ሴቶች በስፋት በማይታዩበት የቴክኖሎጂ ዘርፍ ተመራ እንደ ማይክሮሶፍትና ናሳ ከመሳሰሉ ትልልቅ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ጋር ከመስራቷ በተጨማሪ ማሪ ሌሎች ሴቶች በዘርፉ አድገው ትልቅ ደረጃ ሲደርሱ የማይተም ምኞት አላት ነገር ግን በውስጡ ያለውን ፈተና በጽናት ማለፍ የሚጠበቀባቸዋል ትላለች ቴክኖሎጂ ላይ ያለች ሰው ስትሆኝ ፖለቲካን ማኔጅ ማረጋች ሚሆን ይሉን አንደርስታል ስራሽ ላይ ነው ልብሽ ያለው እንጂ ማን ላስደሰት እንዴት ብዬ ላውራ እንዴት ልልበስ የሚለው ነገር ፎከስሽ አይደለም እና በዛ ምክንያት የመጀመሪያ ስራዬ ላይ አዎ በጣም በጣም ተጎድቼ ነበርና በዛ ማከል 
በጣም ትንንሽ ነገሮች አጥን ያረጋሉ የዘር ጋር የተገናኘ ቋንቋም ችግር ነበር ገና እንደመጣው ነው ካልቸሩን አንደርስታንድ አላረጉ ምናገረው ነገር በጣም ፖለቲካሊ ሮንግ ይሆናል ለዛ ነው ለሊሊ ትልቁ ስኬት ሴቶች ፈተናውን አልፈው ትልቅ ቦታ ሲደርሱ ማየት ይሆነው በኮሮና ወረርሽ ምክንያት ብዙ ሰዎች ስራቸውን አተው በተቸገሩበት ሰዓት የሾላ ተማሪዎች ከቤታቸው ሆነው በሙያው መስራታቸው እንደሚያኮራትም ትናገራለች በተለይ ኮሮና ፍርጥም ከመብሉ ሁሉ ነገር ሲዘጋ ብዙ ሰው ስራ ያጣው እኛ ከሾላ ከትምስት ምትውሰር ቢዛ ካፌ ሚባል አለ እዛ ምታስተናግድ የነበረች ልጅናት እና እላይ የመጣሽ ተመራ ጨርሳ ስራ ይዛሁን ከሶስት አመት በላይ ሰርታለችና እንደተዘገቡና ቤቴ ቁጭብዩ አልገለ ቁጭብዩ ሻይ ያፈላው ወደት እየጠጣ ስራይ ልጅሳ ላደርብ እንዴት ብዬ ነው ማመሰግናችሁ ምን ሆነ ነበር በቃ ስራ ጥጭ ቁጭብያን ኢምፕሊመንት ነበር መጠበቀው በዚህ ሰዓት ምን አንብለ በጣም ግሬትፉል ሆነ አፕሬት አድርጋ ነገርችን በዛ ሰዓት ብዙ ይከፈለችው ሳክሪፋይስ አለ ያንን ነገር አቺቭ ለማድረግ ማለት ነው ትንሽ ትንሽ ምትካፍ ይው የስድስት ወር ወያ አመት ሳክሪፋይስ በጣም በብዙ መልኩ ነው ላይፍሽን እንቀየረው ተድላም በዚህ ይስማማል እንደ ሾላ ያሉ የትምርት ተቋማት በቋንቋቸው አስተምረው ለሥራ በማብቃታቸው የሱና የሌሎች በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት እንደተቀየረ ይመሰክራል ሾና ሞኑ ሌሎች ኢትዮጵያ የማሰልጠኛ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩሽንስ እዚህ ያለው ኮሚኒቲ በራሳቸው ቋንቋ ተደላሉ ሊፈርዱ በሚችልበት ፎርም እና ደግሞ ካሪየር ሳፖርት ትምህርት አለ ወደ ስራ እንዴት መግባት እንደሚችሉ የተለያዩ ትሬኒንጎችን በመስጠት ያግዛሉ ስለዚህ በቀላሉ ተግባብተው ሰዎች በቀላሉ እንዴት ከስራው ጋር ሊተናኙ እንደሚችሉ ትሬኒንጎችን በመስጠት ያግዛሉ ይያምናል በየትኛው የስራ ዘርፍ ብቁና